こんにちは。野菜の日チャンネルです。今回は冷凍パイシートを生地に折り込んで簡単に作るクロワッサン風のパンをご紹介します。生地を冷やすことなく伸ばして畳んでいくだけでサクッと層になって焼き上がります。最後までぜひご覧ください。まず、容器に、強力粉、砂糖、塩、ドライイーストを入れ、ぬるま湯を加えます。カードで、粉と水分を混ぜ合わせます生地が滑らかになったら、中心に寄せて、蓋をして2倍の大きさになるまで発酵させます。寒い季節は容器をお湯で温めて発酵を進めてください。十分に発酵すると、こんな風に生地にたくさんの気泡ができます。生地が2倍以上に膨らんだら、強力粉を振って取り出します。たっぷり強力粉をつけて余分な粉を払います。生地を3、4回折りたたんでください。ここから綿棒で伸ばしていきます。生地が締まって伸ばしにくいときは5分ほど休ませると柔らかくなって伸ばしやすくなります。厚さが均等になるように伸ばしていきます。最終的に二十五かける三十五センチの長方形に伸ばします。冷凍のパイシートを乗せて、手前の生地をかぶせます。生地を折り返して、パイシートを完全に包みます。表面に強力粉を振って、綿棒でゆっくりと押しながら、生地とパイシートをなじませます。いきなり伸ばすと、パイシートがまんべんなく広がらないのでゆっくりと伸ばしてください十五かける四十五センチに伸ばして二回折りたたみます。また綿棒でゆっくり押しながら生地を伸ばします。時々上下を返しながら伸ばすと均等に伸ばすことができると思います。同じように伸ばしたらまた折りたたみます。全部で3回繰り返します。何度も伸ばすうちに生地とパイシートが偏りやすくなるのでゆっくり伸ばしていくのがポイントです3回目を畳んだら大きく伸ばします
この時もゆっくりと厚さを揃えながら伸ばしてください。35×25 センチに伸ばしたら、四隅を軽く引っ張って角を作ります。さらに斜めに切って8等分にします。できるだけ力を抜いて転がすように巻いてください。天板に並べて乾いた布をかけて2倍になるまで発酵させます。通常の生地に比べると少し発酵に時間がかかります。生地が膨らんだら表面に溶き卵をまんべんなく塗ります。すぐに220度に予熱をしたオーブンで15分焼きます。これで焼き上がりです。綺麗な焼き色がついています。とても硬くパリパリです。生地の断面はパイの部分が層になってサクサクに焼けています。本格的なクロワッサンではありませんが、バターロールとクロワッサンの中間のような仕上がりになります。ぜひ作ってみてください。本格的なクロワッサンはまたの機会にご紹介します。作り方のまとめ。材料を混ぜて2倍になるまで一時発酵。生地のガス抜きをして、三四回折りたたむ。二十五かける三十五センチに伸ばし、冷凍パイシートを二枚乗せる。手前から生地を折りたたんでパイシートを包む。生地を十五かける四十五センチに伸ばし、三つ折りにする。これを三回繰り返す。最後は三十五かける二十五センチに伸ばし、カードで八等分に切る。幅の広い方から軽く巻き。天板に乗せて2倍になるまで二次発酵。表面に卵液を塗り、220度に予熱をしたオーブンで15分焼いて完成です。最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画もぜひご覧ください。